അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തുഹു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അൽ സിയാറ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളാദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് നാം സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ ബീവിപ്പടി എന്ന സ്ഥലത്ത് അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹതിയായ ബി വി ഫാത്തിമ റൊതിയല്ലോഹു അനുഹുവിൻ്റെ മക്കൊബറ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിക്കടുത്ത് കുറ്റിക്കോടെന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു ഗ്രാമീണ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലാണ് മഹതിയുടെ ജനനം കൃഷിപ്പണി ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്ന ചോലയിൽ വേലപ്പൻ്റെയും കാളിയുടെയും എട്ടു മക്കളിൽ നാലാമത്തെ മകളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹതി ജനിച്ചു ലക്ഷ്മി എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഹൈന്ദവാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലായി തന്നെയാണ് അവർ വളർന്നത് പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും അവർ നേടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾക്കും നാല് സഹോദരിമാർക്കുമിടയിൽ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ മഹതി വളർന്നു വലുതായി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തന്നെ മഹതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മോളൂർ പ്രദേശക്കാരനായ കൂരു എന്ന യുവാവായിരുന്നു ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹതിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു വയറുവേദന പിടിപെടുകയും വല്ലാതെ വിഷമം വന്നപ്പോൾ അന്ന് ആ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ സൂഫി വര്യൻ അമ്പങ്കൊന്ന് വീരാൻ ഔലിയ ഉപ്പാപ്പ റൊതിയല്ലോഹു അനുഹുവിനെ അറിയിക്കുകയും മഹാനായ ഉപ്പാപ്പ ആ വയറുവേദന പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വയറിൻ്റെ അസുഖം കാരണം വല്ലാതെ വിഷമം അനുഭവിച്ച മഹതി രോഗം സുഖപ്പെട്ടതു മുതൽ സന്തോഷവതിയായി മാറുകയാണുണ്ടായത് ഈ സംഭവത്തോടെ വീരാൻ ഔലിയ റൊതിയല്ലോഹു അനുഹുവിൻ്റെ ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ മഹതി വല്ലാതെ ആകൃഷ്ടയായി ഇടയ്ക്കിടെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറുള്ള വീരാൻ ഔലിയ ഉപ്പാപ്പ റതിയല്ലാഹു അനുഹുവിനോട് മഹതി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മുസ്ലിമാവണമെന്ന് അപ്പോൾ മഹാൻ പറയും വീരാനെ കണ്ട് നീ മുസ്ലിമാവേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി മഹാനുഭാവൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടെയുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു ഇത് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന ഉറപ്പ് മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ഈ മാൻ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഇതിനെ പിന്തിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും തോറും ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ മഹതിയുടെ മനസ്സ് വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണുണ്ടായത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മഹതി തൻ്റെ ജീവിതാഭിലാഷം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ വീട്ടിൽ ചൊല്ലുകയും എനിക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു മഹതിയുടെ നിരന്തരാവശ്യത്തിനടിമപ്പെട്ട് ബി വി ഉമ്മക്ക് ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രം നൽകി പിന്നീട് ഷഹാരത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണമെന്ന ബി വിയുടെ ആവശ്യം ശക്തമായപ്പോൾ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ഉമ്മയായ ഇത്തീരുക്കുട്ടി താത്ത ഷഹാരത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ശേഷം വീരാൻ ഔലിയ ഉപ്പാ പറതിയല്ലോഹു അനുഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത്തീരുണ്ണിത്താത്ത മഹതിക്ക് ഫാത്തിമ എന്ന പേര് നാമകരണം ചെയ്തു ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ മഹതിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും പലപ്പോഴായി മഹതിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തലുമുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ തന്നെ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവരോട് ബി വിയുടെ അടുക്കൽ പോകാനും അനുഗ്രഹം നേടാനും നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ബാദാദ് സന്ദർശനത്തിനു പോകാറുള്ള മഹാനായ സൂഫി വര്യൻ കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ തൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി തേടി ബി വിയുടെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രമുഖ സൂഫി വര്യനായിരുന്ന ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ബി വിയുമായി വലിയ ആത്മീയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ധാരാളം കറാമത്തുകൾ 
മഹതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ ബി വി ഉമ്മ ചികിത്സ ആരംഭിച്ച കാലം കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മഹതിയെ സന്ദർശിക്കാനായി ബി വി പടികിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മഹതിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിക്കലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായി കുപ്പിയും വെള്ളവും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന അവരെ ബസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടർ പരിഹസിച്ചു മഹതിയുടെ കറാമത്തെന്നോണം ബസ് ബീവിപ്പടയിൽ വെച്ച് നിശ്ചലമായി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കിയ ബസ് ജീവനക്കാർ പത്തു രൂപ നേർച്ചയാക്കുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു അതോടെ ബസ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി ഈ സംഭവമാണ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ബീവിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പാൻ മുഖ്യ കാരണമായത് മറ്റൊരിക്കൽ എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ബി വി ഉമ്മയുടെ അരികിൽ വന്നു എന്നിട്ട് മഹതിയോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ്റിലുള്ളത് എന്തു കുട്ടിയാണ് താമസം കൂടാതെ മഹതി അവറുകൾ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇത് കേട്ട സ്ത്രീ മഹതിയോട് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജന്മം നൽകിയ എട്ടു മക്കളും പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതുകൂടി പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടിയായിട്ടല്ലാതെ ഞാനിവിടുന്ന് പോവില്ല അപ്പോൾ മഹതി അവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് അവർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങുകയും ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ധാരാളം ക്രാമത്തുകൾ മഹതി അവറുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഷവ്വാൽ പതിനാല് തൻ്റെ അമ്പത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ബി വി ഉമ്മ ഈ ലോകത്തോട് എന്നേക്കുമായി യാത്രയായി മഹദി അവറുകൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച മസ്ജിദ് മുഇനുദ്ദീൻ പള്ളിക്ക് സമീപം തന്നെ മഹദി അവറുകളെ മറവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളെവിടെ എത്തി മഹദി അവറുകളുടെ മക്കാം ഷെരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മഹദി അവറുകളുടെ ഹക്ക് ജഹ വെറുക്കത്തുകൊണ്ട് ഇരു വീട്ടിലും നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ കാണുന്നതാണ് അവിടുത്തെ മക്കാം ഷെരീഫ് മക്കാമിനോട് തൊട്ടുചാരി പ്രശസ്ത അറബി കോളേജായ അൻവരിയ അറബി കോളേജും നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ മഹദി അവറുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവിടുത്തെ വീട് നമുക്ക് കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് മഹദി അവറുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന പൊട്ടച്ചറയിലെ വീട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു മഹാൻ്റെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തുഹു